ओके लास्ट क्लास पर जो तो जो तो टू को पढ़ना हुए चिलो कारो को नो क्वेश्चन फाइन आम्रा मुल्लों तो इलेक्ट्रिकल सर्किट टू एर कोर्स टा स्टार्ट कर बो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट वन एर जे तो बेसिक एक कॉइक्चुन एंड प्रॉब्लम आच्छे माझे माझे हमें उगला ने वानोचुना कर बो कारण होला हमारे एक हदे कश्यप्स वोल्टेज लॉ कश्यप्स करंट लॉ प्रत्येक टा जीनिशी इम्पोर्टेंट कारण होला जो अखन अपना एसी सर्किट को एनालाइसिस करते जामे मोर ऑलेस शॉप जीनिशी अपना देर के काजे लगाये तो हमें बाई गुला इम्प्लीमेंट करा लगे प्लस होच्छे सर्किटेड जे सीरीज पैरालल कंबिनेशन चिलो शॉबी थक बे आगे शुद्ध मंत्र अपना रे रेजिस्टर एक रॉस से कैलकुलेशन गुला करते हैं एकोन रेजिस्टर थक बे कैपेसिटर इंडक्टर शॉब किचु मिलिए कैलकुलेशन गुला करते होंगे ओके प्रथम में हम एक बार डिस्कस कर बोलो जो इलेक्ट्रिसिटी टा आश्चर्य की भावे काज करे तो कारण की कोनो आइडिया थे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली की भावे काज करे बाय टर क्लासिफिकेशन शाम पर के इंटरमीडिएट लेवल ले बेसिक की चीज़ जिन्हें सीखा है इस चीज़ इन डिटेल्स सीखा है ना तो आइडिया ओके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दुई भावे alternating current और direct current alternating current के क्षेत्र में क्या है alternating current के क्षेत्र में हमारे जो direction टा ये तो अच्छा sinusoidal way थे move करे but time के साथ होते vary करे और direct current के क्षेत्र में ये variation टा आशे ना नाले definition तो हम रे भाई बोलते पड़े जो electric current flows into two ways as an alternating current और direct current the main difference between alternating current and DC current lies in the direction in which the electrons flow शब्द का इनले डेफिनेशन दो इटा जस्ट एक टू खाता है नोट डाउन करें। ना वो इटा होते हैं जस्ट अपना मेन पॉइंट कुला लिखा आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेड ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल्स इन अ क्लोज सर्किट आर एक टा बेपर मोने रखें रखें एक है दो इटा एनिमेशन देखानो आते कंडीशन टा देहासु टेक तू ख्याल करे जिस स्विच जो खुनी अपनर क्लोज थक चे लाइट टा शुद्ध मात्र ऑन स्विच जो दी बने क्लोज ना थके शेखे चे सर्किट कंप्लीट है ना चार फले लाइट टा ऑफ थके दस एक है ना जी डेफिनेशन दुई टा लेखा आते एसीआरडीसी डेफिनेशन दुई टा अपनरा काइंडली नोट डाउन करे� Last line to be important, in DC the electron flows steadily in a single direction while electrons keep switching directions going forward and then backwards in AC. AC is a circulate, so it is a forward direction and it is a backward, but DC is a single direction. This line will take a star mark. शब्द लिखा चाहिए शामिल स्लाइड टा चेंज कर बो। कुंटा? कोनो लाइट पर जमना। बहुत अच्छा। कोनो लाइट की ऑफ करते हो बे? तो तो देखते ही पावे ना। सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट शंपर के कारण कि बेसिक कोनो आइडिया थे सीरीज सर्किट पर पैरेलल ओके इटा शोराई अमा के जस सीरीज सर्किट एक है जो करंट सेम था के ना वोल्टेज सेम था के प्रथम में इटा आंसर था देन सीरीज सर्किट एक है जो करंट टा सेम था के ओके आर पैरेलल सर्किट एक है जो वोल्टेज सेम था के ताले सीरीज सर्किट एक है जो डिफरेंट को था ही माने पार्थक्य टा को था यासे 
सीरीज सार्किटे मेनलि हमें भोल्टेजे अपन पार्थक्य था जमन एखे तीनटे रेजिटेंस कानेक्टेड और वन आर टू आर थ्री तो जो टोटाल सार्किटा के एक लूप हिसाब से कन्सिडार करी जस्ट थार्ड एनिमेशनटार दिखे ख्याल करें तेल टोटाल सार्किटर मध्य दिए सेम परमाण कारेंट ही क्योंकि हमें पास कर रट आई परमाण कारेंट और वन आर टू आर थ्री एर मध्य दिए पास कर भोल्टेजर कथा चिंता करी से क्षेत्र में आर वन एक्रस भोल्टेज ड्रप है वि वन आर टू एर एक्रस भोल्टेज ड्रप वि टू आर थ्री एर वि थ्री ना एखने एक प्रब्लेम हो सीज सार्किट और पैराल सार्किटर मध्य कम्पैरिटी भलो को सीरीज ना पैराल पैराल कैन मन कर लाइट सीजे कानेक्ट कर लनी हाउ एक नष्ट हो जाए कर आर एखे जो सुइचिंग मध्यमे रिप्रेजेंट कर देखा जा जो दुईटाई क्लोज हो जा शुदुम तक ही लाइट अन है रईट तो अपनी जो एक सुइच के ओपेन रखें से क्षेत्र में जे क्चा जो कारेंट फ्लो करा शुरू कर देखा जा सूच पर्त कारेंट फ्लो कर लो बाट बीते जे जो ओपेन देखे कारेंट टोटाल पास करते सूतरा लाइट एक्टिवेट है ना अन है ना तो जो सीज सार्किटर कथा चिंता कर तक ये जिसमें माथे रखते हैं जो सबगुल् एलिमेंटर मध्य दिए सेम परमाण कारेंट पास करट भोल्टेजा हलो भाग हो जाए वि वन वि टू वि थ्री जोगुल एलिमेंट कानेक्टेड थकब ए रकम भाव और लास्टर जो डायग्राम देखाना होता है ये एक रियल लाइफ इमप्लीमेंटेशन अपना जो लैबे सीज पैरल कम्बिनेशनगुल्लो करबें कारेंट मेजारिंग क्षेत्र में तक यहर सार्किट अपन के ब्रेड बोर्डे कानेक्ट करते हैं जेखने एक लाइटर कनेक्शन दिए रखी प्रथम दिक्कत लैबगुलोते अपन के जस्ट एक रेजिस्टर कानेक्ट करा लगे दें हे और क्रस से कारेंट कत ये जिसगल मेजार करा लगे ए पर्यत कारो को कोश्चन तेल फार्स्टे जो दुईटा लाइन आज एक लिखे रखें इन अरिज सार्किट द कारेंट दैट फ्लोज थ्रो इच अब द कम्पन इज द सेम and the voltage across the circuit is the sum of the individual voltage drop across each component that means amra jodi tintar across the voltage drop v1 v2 v3 consider kori shei khetre total summation orthat v is equal to v1 plus v2 plus v3 ar keu jodi kothao bujhte na paren amake majkhane question koren kono oshubidha nai चार्टा एनिमेशन मध्य मूलत सीज सार्किटा जो क्ज कर प्रत्येकटा देखान जमन धरें दुईटा सुइस क्लोज थे क्लोज सार्किटर क्षेत्र में टोटालटार मध्य कारेंट पास करते दें हे अपना एक डिसकनेक्ट हो जाए से क्षेत्र में टोटाल सार्किटाई और क्या करबा थार्ड एनिमेशन आई परमाण कारेंट आर वन आर टू आर थ्री मध्य पास कर एकदम कोर्ट हलो जो अपन के लैबे सार्किट कनेक्शन देना लगे এবার প্যারালাল সার্কিট সম্পর্কে যার যে আইডিয়াগুলো আছে আপনারা একটু শেয়ার করতে পারেন এটা দেখে বলতে হবে না জাস্ট আপনাদের নিজেদের মত করে বলেন রেজিস্ট্যান্স গুলো সিরিয়ালি থাকবে না এবং কম্পোনেন্ট গুলো আছে সিরিয়ালি কারণ এটা পপস মানে কো ফ্যাক্টর করার একটা ব্যাপার যেটা আমরা দেখতে পাই যে এরকম কিছু থাকে আচ্ছা সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের আর1 রেজিস্ট্যান্সের শেষের টার্মিনালের সাথে আর2 এর প্রথম টার্মিনাল রাইট এভাবে গ্র্যাজুয়ালি मैंने सिकुएन्सा जाए और पैराल सार्किटर क्षेत्र में एक कमन नोट थे रईट ऊपर जो नोट ए कन्सिडार कर नीचे नोट बी दुईटार होता है कमन एक नोट थे तो पैराल सार्किटर क्षेत्र ये तीनटे जिन खूब इम्पर्टेंट ये पॉइंट तीन टाइम नोट डाउन कर रखें इन एस इंट्रोडक्शन टू पैर रईट भोल्टेज कारेंट और रेजिटेंस भोल्टेज पूरा कम्पोनेंटर मध्य इक्ुअल है सीरिजर क्षेत्र जमन कारेंट सेम छो पैराल क्षेत्र में भोल्टेजा सेम हो ओके पॉइंट तीन टाइम लिखें द भोल्टेज इज इक्ुअल एक्रस अल द कम्पोनेंट इन अ पैराल सार्किट दें नम्बर टू द कारेंट 
the total current equals the sum of the individual branch currents and number 3 the total resistance of the parallel circuit is less than any of the individual branch resistance number 3 point ta khub important more or less apnara number 1 and 2 somporke ekhon idea ache je voltage ta amader same thakche but current ta tin ta char ta je koy ta branch ache oder moddhe split hoye jabe separate hoye jay ar resistance er byapar ta holo amra jokhon parallel resistance ta calculate kori formula ta ashe kori shobar mone ache je 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 then joto gula resistance connected thake so, apni jokhon hocche r equivalent calculation korben oi tar value individually je resistance gulo ache tar moddhe sob theke kom jeta tar thekeo kom ashbe man ta ei point ta ektu star mark diye rekhen the total resistance of a parallel circuit is less than any of the individual brand resistance parallel circuit er ami kichu animation dekhabo just ar ki theory ta bojhar try koren karo kono question thakle jiggesh korte paren Parallel circuit is a theory term. I have a animated video. I have a protector element across the voltage. I have a fast diagram. I have a voltage. I have a 3 voltage. I have a 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 voltage. I have যে কোন একটা সুইচ যদি অফ কন্ডিশনে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সার্কিটটা অপারেট করা যাচ্ছে রাইট তো এনিহাউ যদি দুইটা লাইট আমাদের প্যারালালি কানেক্টেড থাকে একটা নষ্ট হয়ে যায় তাও অপরটা ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে আর কারেন্টের যে ব্যাপারটা কারেন্টের অ্যানিমেশনটা হচ্ছে থার্ড অ্যানিমেশন যে আমাদের প্রথম কারেন্টটা আছে আই আসার পরে আর1 আর2 আর3 তিনটা রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রস এ কারেন্টটা স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে আর1 এর অ্যাক্রস এ আই1 R2 এর মধ্যে দিয়ে I2 and last R3 এর মধ্যে দিয়ে I3 আর যখন হলো এই পয়েন্ট থেকে এটা বের হয় তখন কিন্তু টোটাল কারেন্ট I হয়ে সার্কিট থেকে বের হচ্ছে ঠিক আছে এটা যা সিরিজ আর প্যারালালে যে সার্কিট রিভিউটা একবার একটু দেখে নেন দেন আমরা কিছু ম্যাথ সলভ করব সিরিজ প্যারালাল রিলেটেড এই পয়েন্টগুলো আপনাদেরকে শুরুতেই যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সিরিজ আর প্যারালালের বেসিক ডিফারেন্স কোথায় বা এটার ডেফিনেশনগুলো কি ইন আ সিরিজ সার্কিট অল কম্পোনেন্টস আর কানেক্টেড এন্ড টু এন্ড যেটা আপনারা প্রথমে বললেন যে ফার্স্ট রেজিস্টেন্সের শেষের টার্মিনালের সাথে সেকেন্ডের ফার্স্ট এডটা এইভাবে কানেক্টেড থাকে দেন নাম্বার টু ইন আ প্যারালাল সার্কিট অল কম্পোনেন্টস আর কানেক্টেড অ্যাক্রস ইচ আদার ফর্মিং এক্স্যাক্টলি টু সেটস অফ ইলেকট্রিক্যালি কমন পয়েন্টস প্রিভিয়াস যে স্লাইডটা ছিল এখানে দেখেন যদি কমন পয়েন্ট আমরা কনসিডার করি এই সাইডের কমন পয়েন্ট হচ্ছে এদিকেরটা আর এই সাইডের কমন পয়েন্ট একদম টার্মিনালে যেটা আছে তো প্যারালালের ক্ষেত্রে দুই সাইডে কমন পয়েন্ট থাকবে আর সিরিজে পর পর কানেক্টেড থাকে And number three, a branch in a parallel circuit is a path for electric current formed by one of the load components such as resistor. So, for about this, we have to combine parallel circuit, series circuit, and we have to combine it. We have to do it with the resistor. We have to use the AC, the inductor, the capacitor, and we have to use it. So, 
এই অ্যানিমেশনটাতে মূলত সিরিজ প্যারালালের যে কম্বিনেশন সার্কিটটা ওইটা দেখানো হয়েছে তো প্রথমে হলো লেফট পার্টে আসছে আমাদের প্যারালাল সার্কিট রাইট পার্টে সিরিজ তো যদি আপনারা কম্পেয়ার করতে চান ইজিলি করতে পারবেন এগুলো অলরেডি আলোচনা করা হয়ে গেছে আমি কি স্লাইডটা স্কিপ করব এটা জাস্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে দেওয়া আছে ফর্মুলাগুলো কি জানা আছে আচ্ছা যখন হচ্ছে রেজিস্টারগুলো সিরিজে কানেক্টেড থাকে তখন আমরা যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে চাই যতগুলো কানেকশান দেওয়া আছে সবগুলো জাস্ট যোগ করে দিতে হবে আর প্যালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে আপনাদের মেইন ফর্মুলাটা হলো ওয়ান বাই আর পি ইস ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি দেন যদি আরও বেশি রেজিস্টেন্স কানেক্টেড থাকে অ্যাকর্ডিংলি সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হয় তারপরে হলো আপনারা সিম্প্লিফাইড ভার্সন এই আর পির ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে এক্সাম্পলটা দেখানো আছে ওইখানে সিরিজ প্যালাল কম্বিনেশন আকারে তো আমরা যখন ক্যাপাসিটার বা ইন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করতে যাব সেক্ষেত্রে দেখবেন কিছুটা চেঞ্জ আসবে যেমন ক্যাপাসিটারের এক্স্যাক্টলি রেজিস্টারের ক্ষেত্রে যেটা সিরিজে ছিল ক্যাপাসিটারে এটা প্যালাল হয়ে যাবে রেজিস্টারের ক্ষেত্রে যেটা প্যালাল ছিল ক্যাপাসিটারে ওইটা সিরিজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইগুলো কি সবার জানা আছে তাহলে ডায়াগ্রামগুলো ড্র করবেন নাকি থাকবে জানা নেই জানা না থাকলে এই ছবিগুলো একটু ড্র করে রাখেন আর ড্রয়িং আপাতত না করলেও হবে আমি স্লাইড আপনাদেরকে দিব অসুবিধা নেই এই ম্যাথটা সলভ করার ট্রাই করেন কেউ কারোর সাথে ডিসকাস করবেন না যদি না পারেন আমি হেল্প করব আচ্ছা চিত্র আঁকা লাগবে না জাস্ট লিখে রাখেন যে সলভ ফর সিটি যে কোনো একটা কিছু দিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন এরকমভাবে মার্ক করে রাখবেন অথবা স্লাইড নাম্বারটাও লিখে রাখতে পারেন এটা স্লাইড টেন ওয়ান মাইক্রো ফ্যাডে আমরা যদি ফ্যাডেতে কনভার্ট করতে চাই এক্সাক্টলি টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স এখানে যেহেতু সবগুলো মাইক্রো ফ্যাডের রেঞ্জে আছে আপনারা এক্সাক্টলি প্রথমে হচ্ছে মাইক্রো ফ্যাডে রাখেন পরে কনভার্ট করে দিন কারো কি শেষ হয়েছে করা ম্যাথটা কমপ্লিট হলে আমাকে জাস্ট প্রসেসটা বলে যাবেন যে আপনারা কিভাবে এটা সলভ করছেন কোনো প্রবলেম আচ্ছা একটা কাজ করতে পারেন যে যখন ক্যালকুলেশনটা করছেন না যে সিক্স মাইক্রোফায়ারে তিনটা যে সিরিজে আছে ওটাকে সিম্পলি ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্স করে রেজাল্টটা বের করেন করে যে আউটকামটা পাবেন ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওই অ্যান্সারটা এভাবেও করতে পারেন ওকে প্রথমে তিনটা হচ্ছে সিরিজে কম্বাইন তাহলে ওয়ান বাই সি এস এর সূত্র দেন যে আউটকামটা পাবেন ওর সাথে টু মাইক্রোফায়ারে প্যারালি কানেক্টেড রাইট তাহলে ওয়ান সিপি ইজ ইকুয়াল টু দুইটার কম্বিনেশন হয়ে যাবে এরপরে যে আউটকামটা আসবে ওইটার সাথে আবার সি ফাইভ সিরিজে কানেক্টেড আচ্ছা আমি একটু লিখি সবাই খেয়াল করেন ওয়ান বাই সি এস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু প্লাস ওয়ান বাই সি থ্রি এখান থেকে জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দেন ওয়ান বাই সি এস ইস ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্স এভাবে ক্যালকুলেট করে দেখেন তো এইটুকুর আউটকাম কত আসে টু ওয়ান বাই টু আসে রাইট তাহলে এখান থেকে সি এস ইস ইকুয়াল টু আসবে টু মাইক্রোফ্যারেট আর যখন এরকম ওয়ান বাই আকারে লিখবেন এখানে আবার কেউ ভুলে মাইক্রোফ্যারেট ইউনিটটা দিয়ে দেন না কিন্তু ঠিক আছে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যখন আপনি রিভার্সে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ সি এস এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করে ফেলছেন তখন ইউনিটটা হবে হচ্ছে মাইক্রোফ্যারেট আর আদারওয়াইজ যদি কেউ দিতেই চান এখানে ইউনিটটা লিখতে পারেন বাট এটা ম্যান্ডেটরি না 
এরপরে আমাদের কম্বাইন করে যে সি এস এর ভ্যালুটা আসলো ওর সাথে সি ফোর কিভাবে কানেক্টেড প্যারালাল তাহলে প্যারালালের ক্ষেত্রে আমরা ফর্মুলাটা লিখতে পারি সিপি ইজ ইকুয়াল টু সি ফোর প্লাস সি এস তাহলে টু প্লাস টু ফোর মাইক্রোফ্যারাড দেন ফোর মাইক্রোফ্যারাডের সাথে সি ফাইভ কিভাবে কানেক্টেড সিরিজে তাহলে একবার যেহেতু আমরা ওয়ান বাই সি এস দিয়ে ফেলছি এটাকে ওয়ান বাই সি এস প্রাইম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে ওয়ান বাই সি এস প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিপি প্লাস ওয়ান বাই সি ফাইভ ভ্যালু বসান ক্যালকুলেট করেন এই দুইটা আপনাদের হোমওয়ার্কের জন্য থাকবে খুবই সহজ বাসায় যায় ট্রাই করবেন সবাই আশা করি পারবেন আর হোমওয়ার্কগুলো আমাকে সাবমিট করতে হবে না অ্যাসাইনমেন্টগুলো সাবমিট করা লাগবে হোমওয়ার্ক করার সময় যদি কেউ কোনো প্রবলেম ফেস করেন সেক্ষেত্রে অফিসারে আমাকে বলতে পারেন অথবা ক্লাসের শুরুতে বললেও অসুবিধা নেই না না আমি স্লাইড দিয়ে দিব মানে যদি কেউ ড্র টা করে রাখতে চান রাখতে পারেন আদারওয়াইজ আমি স্লাইড গ্রুপে আপলোড করে দিব হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক দুইটা দিয়ে দিব যেখানে আপনি আসছেন ওকে আর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের রেজিস্টারে যে সূত্র ছিল সেগুলোই অ্যাপ্লাই করা লাগবে সিরিজে জাস্ট তিনটা যোগ আর প্যারালালের ক্ষেত্রে ওয়ান বাই করে দেন একটা কম্বিনেশন দেখানো আছে তো যেহেতু রেজিস্টার আর ইন্ডাক্টর সেম ফর্মুলা এটা নিয়ে আর আমি বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে নেক্সট টাইম হ্যাঁ ইন্ডাক্টরগুলোকে এল ওয়ান এল টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় রেজিস্টারকে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এভাবে আর ক্যাপাসিটার সি ওয়ান সি টু সি থ্রি আমাদের হচ্ছে ক্যাপাসিটারের কাজ যেমন হলো আপনার চার্জটাকে সঞ্চয় করে রাখা আর এই ইন্ডাক্টরের কাজটাও হচ্ছে আপনার জাস্ট ক্যাপাসিটার বা রেজিস্টারের মতো না এদের যখন আমরা এরকমভাবে সিরিজে বা প্যারালালি কম্বাইন করি যে কয়েলগুলো দেখছেন না ম্যাগনেটিকের ক্ষেত্রে যে কয়েলগুলো থাকে ওইভাবে এটা কাজ করবো এটা আমরা যখন ডিটেলসে যাব এসির দিকে তখন আপনাদেরকে আবার বোঝানো হবে ইভেন হলো এইগুলোর ফেসের ডায়াগ্রাম দেন হচ্ছে বিভিন্ন যে প্রবলেমগুলো আছে সবই সলভ করাবো এখন জাস্ট একটু বেসিকটা বলে যাচ্ছি এই প্রবলেমটা সবাই সলভ করেন খুবই ইজি জাস্ট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে থ্রি ইন্ডাক্টরস অফ সিক্সটি মিলি হেনরি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিলি হেনরি অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ মিলি হেনরি রেসপেকটিভলি আর কানেক্টেড টুগেদার ইন আ প্যারাল কম্বিনেশন উইথ নো মিউচুয়াল ইন্ডাক্টেন্স বিটুইন দেম ক্যালকুলেট দ্য টোটাল ইন্ডাক্টেন্স অফ দ্য প্যারাল কম্বিনেশন আর আপনাদেরকে যেহেতু মিলি মিলি হেনরিতেই রাখতে বলা হয়েছে সুতরাং হেনরিতে কনভার্ট করার দরকার নাই যদি এরকম মেনশন করা না থাকে সেক্ষেত্রে হেনরিতে কনভার্ট করে দেওয়াটা বেটার এটা কি ওয়ান বাই করে হবে প্যারালাল রাইট হ্যাঁ আর ডিরেক্ট ক্যালকুলেটারও করতে পারেন ওয়ান বাই সিক্সটি প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান বাই সেভেন্টি ফাইভ দেন বসে আসেন কেন করেন হ্যাঁ এখানে কোয়েশ্চেন যেহেতু বলা আছে মিলি হেনরিতেই রাখেন আর যদি মিলি হেনরিতে মেনশন করা না থাকে একদম লাস্টে যে জাস্ট কনভার্ট করে দেবেন সবার কি সেম রেজাল্ট ওকে টোয়েন্টি সিক্স 
যাদের আসছে তাদেরটা ঠিক আছে অসুবিধা নেই দশমিকের পরে দুই এক ডিজিট এদিক সেদিক হলে প্রবলেম হবে না দশমিকের আগের ভ্যালুটা যাতে ঠিক থাকে এবার এই সার্কিটটা সলভ করেন না ইন্ডাক্টর রেজিস্টেন্স হলে ওইগুলাই যে এই টাইপের প্যাটার্ন থাকে আর যখন এরকম রাউন্ড শেপ থাকে এগুলো ইন্ডাক্টারের আর একটা ব্যাপার কি যখন ইন্ডাক্টার থাকবে আপনি ইউনিট দেখলেও বুঝতে পারবেন এখানে আইদার মিলি হেনরি অথবা হেনরি দেওয়া থাকবে রিপ্রেজেন্টেশনটা এল ওয়ান এল টু এল থ্রি এভাবে থাকে আর রেজিস্টারের ক্ষেত্রে আইদার আপনার ওহোম অথবা কিলো হোম আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এভাবে আচ্ছা কত আসে ফর্টি সিক্স আপনার এই যে ক্লাসের শুরুতে এগুলোর ফর্মুলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম যে রেজিস্টারের আর ইন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে ফর্মুলা প্যাটার্নটা সেম রেজিস্টারে যেমন সিরিজে আমরা কি করি সবগুলো যোগ করে দেই প্যালালে ওয়ান বাই করে দেই ইন্ডাক্টার আর রেজিস্টার সেম টাইপ ফর্মুলা আর ক্যাপাসিটারটা জাস্ট উল্টা ফর্মুলা ট্রাই করেন আর যদি ক্লাসে আপনারা লেখালেখি না করেন তাহলে কিন্তু আমি স্লাইড দিব না প্রচুর লেখেন না লিখতে থাকেন আর কেউ কিছু না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন লাস্টে কারো কোনো কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছেন আপনি আচ্ছা দাঁড়ান আমি আবার এক্সপ্লেন করি এখানে আপনার হচ্ছে প্রথমে এই টার্মিনাল থেকে যদি আমরা শুরু করি এল ফোর আর এল ফাইভ কিভাবে কানেক্টেড বলেন সিরিজ না প্যালাল এল ফোর এল ফাইভ পরপর যে দুইটা আসছে না দেখেন এখানে আচ্ছা আমি বোর্ডে দেখাই আচ্ছা যারা সিরিজ প্যালাল কম্বিনেশনটা বুঝতে পারছেন না তারা একটু বোর্ডে খেয়াল করেন একটু আগে যে অ্যানিমেশনগুলো দেখালাম ওই টাইমে কি লাস্টের দুইজন ছিলেন লাস্টের গুলোজন ছিলেন না না ওকে একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন আমি তাহলে ফার্স্টে অ্যানিমেশনটাতে একটু যাই এখানে প্যালাল সার্কিট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যে একটা কারেন্ট যখন এখানে এন্টার করলো তিনটা রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রসে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটা কারেন্টে ডিভাইড হয়ে যায় দেন হলো এই পয়েন্ট থেকে টোটাল আই হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে রাইট আর সিরিজের ক্ষেত্রে আমাদের কনসেপ্টে কি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট পরপর কানেক্টেড থাকে সেম পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হয় ঠিক না সিরিজের একটা অ্যানিমেশন আপনাদেরকে একটু দেখায় তাহলে হয়তো বুঝতে সহজ হবে এই সার্কিটটার ক্ষেত্রে খেয়াল করেন লাস্টের দুইজন আমরা যখন এখান থেকে একটা কারেন্ট পাস করাচ্ছি টোটাল সার্কিটের অ্যাক্রসে কি সেম পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করছে রাইট আর আর ওয়ান আর টু আর থ্রি কিভাবে কানেক্টেড আর ওয়ানের যে লাস্ট যে টার্মিনালটা আছে শেষের প্রান্তের সাথে আর টু এর ফার্স্টের টার্মিনাল আবার আর টু এর যে শেষের প্রান্ত ওর সাথে আর থ্রি এর প্রথম টার্মিনাল কানেক্টেড ঠিক না তাহলে এখন আমরা যে ইন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে সার্কিটটা চিন্তা করছিলাম ওইটাতে একটু ব্যাক করি এখন চিন্তা করেন তো যদি এখান থেকে আমরা একটা কারেন্ট পাস করাই সেক্ষেত্রে এসে কি দুইটা ব্রাঞ্চে আলাদা আলাদা হয়ে যাবে না কারেন্টটা রাইট তো এখান থেকে যে কারেন্টটা ফ্লো করবে ওইটা কি এই দুইটার মধ্যে দিয়ে সেম পরিমাণ ফ্লো করছে আবার এই ব্রাঞ্চের মধ্যে যে কারেন্টটা প্রবেশ করবে দুইটা এলিমেন্টের অ্যাক্রসে কারেন্ট ফ্লো কি সেম হবে রাইট তাহলে আমাদের এল ফোর আর এল ফাইভ লাস্টের জন্য বলেন কিভাবে কানেক্টেড সিরিজে রাইট আর এল টু এল থ্রি সিরিজে কানেক্টেড তাহলে আমরা যদি এল ফোর আর এল ফাইভকে সিরিজে কানেক্ট করি সেক্ষেত্রে আমাদের সার্কিটটা এই ধরনের আসবে লেটসে আমি এটাকে ইকুইভ্যালেন্ট রেজ ইন্ডাকটেন্স কনসিডার করতে পারি অথবা এল এস এস ইকুয়াল টু এল ফোর প্লাস এল ফাইভ থার্টি প্লাস সিক্সটি মিলি হেনরি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে নাইনটি মিলি হেনরি 
Then আমাদের L2 আর L3 যে ইন্ডাকটর দুটো আছে ওই দুইটাও সিরিজে কানেক্টেড সুতরাং এখান থেকে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালকুলেট করলে L2 plus L3 করে আপনারা পাবেন এটাকে যেহেতু LS দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছে এটা LS প্রাইম দিলাম LS প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু L2 plus L3 60 এবার লাস্টে আপনি বলেন এই তিনটা এখন কিভাবে কানেক্টেড আছে কমন পয়েন্ট আমাদের এটা লেটস এটাকে আমরা নোট এ কনসিডার করলাম আর এখানে কমন পয়েন্ট হচ্ছে এটা এটাকে আমরা নোট বি ধরে নিলাম তাহলে এবার বলেন এই তিনটা কিভাবে কানেক্টেড প্যালাল সবার কি ক্লিয়ার আর আমি একটা জিনিস ভুল বলছি এটা সবগুলোর ইউনিট হেনরিতে ছিল মিলি হেনরি না ওকে যেহেতু হেনরিতে দেওয়া আছে সুতরাং আমরা সব হেনরিতেই রাখবো এবার লাস্টে আপনি সলভ করে শুধু আপনি আমাকে অ্যান্সারটা বলবেন করেন আর ক্লাসে শুধু আমি বলে যাব তা না যদি আপনারা না বোঝেন কোয়েশ্চেন করবেন ক্যাপাসিটার উল্টা ইন্ডাক্টার কিন্তু রেজিস্টারের মতোই মানে সূত্রটা আর কি কি কোনো সমস্যা আমাদের মূলত এসি সার্কিটে যে জিনিসগুলো লাগবে এটা হচ্ছে ছিল আমার কাছে একটা ক্যালকুলেটর একটু দেন আচ্ছা যাদের হচ্ছে এফ এক্স নাইন 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 ইয়েস প্লাস না মন খারাপ করার কিছু নেই ওই ক্যালকুলেটারের ফাংশন আমিও ভালো পারি না জন্য এটা নিলাম তো এখান থেকে হচ্ছে আপনাদের প্রথমে মোট বাটনটা প্রেস করেন দেন দেখেন নাম্বার টুতে কমপ্লেক্স লেখা আছে সবাই আমার সাথে একবার ট্রাই করেন আপনি কি মোবাইল নিয়ে বসে আসেন ও ক্যালকুলেটার আচ্ছা মানে নাম্বার টুতে দেখেন কমপ্লেক্স সিও এম পি লেখা আছে ওইখানে টু প্রেস করেন করার পর মনে করেন আপনাদেরকে আমি টু প্লাস ফোর আই এই ভ্যালুটা ইনপুট দিতে বললাম ওকে তাহলে এখন টু প্লাস ফোরের পরে দেখেন ইএনজি লেখা যে বাটনটা না ওইটার উপরে ছোট্ট করে স্মল আই লেখা আছে ওই বাটনটা প্রেস করেন দেন ইকুয়াল ইকুয়াল দিলে আপনাদের মূলত টু প্লাস ফোর আই যে ফরমেশনটা আছে না ওই ফরমেটেই আসবে কিন্তু আমরা যদি অ্যাঙ্গুলার ফরমেটে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তখন শিফট দিয়ে আবার আপনাদেরকে টু প্রেস করতে হবে শিফট টু দেন মোট দুইটা আচ্ছা তাহলে যারা ক্যালকুলেটার আপাতত না একটু খাতার মধ্যে লিখে রাখেন শিফট দিয়ে আপনাদেরকে টু প্রেস করতে হবে কারণ টু বাটন যেটা আছে ক্যালকুলেটারে ওইখানে দেখবেন কমপ্লেক্স লেখা আছে সি এম পি এল এক্স এভাবে লেখা আছে 
ওকে টু দেওয়ার পরে যখন থ্রি দিবেন তখন দেখেন এরকম একটা সাইন আসে আর অ্যাঙ্গেল অফ থিয়েটার যখন আমাদের থিয়েটার ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে যখন কি ম্যাথ করার সময় লাগবে তখন এই মোডটা আপনাদেরকে অবশ্যই ইউজ করা লাগবে থ্রি দে ইকুয়াল দেন পাস করতে হবে না হবে হবে দেখেন এখানে হচ্ছে আমাদের কয়েকটা ফর্মুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন রেজিস্টার ক্যাপাসিটার ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আপনাদের মেনলি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনের যে ফর্মুলাগুলো আছে যখন ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস শুরু করবেন তখন এগুলো ইউজ করতে হবে ইভেন হচ্ছে ইম্পিডেন্সের যে ফর্মুলাগুলো আছে যেমন ইম্পিডেন্সের ক্ষেত্রে আমরা আরটাকে জেডি কনসিডার করতে পারবো বাট ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে জেড ইস ইকুয়াল টু জে ওমেগা এল দ্বারা আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আর ক্যাপাসিটারের যে ভ্যালুটা এটাকে ওয়ান বাই জে ওমেগা সি হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করা লাগে আর মূলত কমপ্লেক্স নম্বরের যে ক্যালকুলেশনগুলো দরকার পরে এটা এই জের জন্যই একটু আগেও কিন্তু আমি বলেছিলাম যে এখন থেকে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে আর আই দ্বারা ডিনোট করব না জে দ্বারা করব ঠিক আছে যখন একটা দুইটা ম্যাথ সলভ করাবো তখন এটার ইউজটা আরও ভালো বুঝতে পারবেন আর ক্যালকুলেশন করার সময় আপনাদেরকে যে অ্যাঙ্গেল যেটা দেখাইলাম থিয়েটার অ্যাঙ্গেলে ওইদিকে নিতে হবে ফর্মুলাগুলো সবাই খাতায় লিখে রাখেন এখানে যে দুইটা টেবিল আসছে দুইটাই সেইমভাবে টেবুলার ফর্মেট ক্রিয়েট করে লেখেন পরবর্তীতে যখন ম্যাথের দিকে আমরা আগাবো সুবিধা হবে তাই ক্যামেরা না খাতায় লিখেন দেখা যাচ্ছে না তাহলে ছবি দেন আমি তুলে দিই তারপরে লিখেন এবার লিখেন আর আপনি লিখেন চোখে না দেখলে সামনে আসবেন এই যে এটা নিয়ে যাই ক্ষেত্রে যদি আমরা ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করতে চাই ভি ইস ইকুয়াল টু এল ডিডিটি অফ আই আর এটা একটা অপারেটর ডিফারেন্সিয়াল যে অপারেটরগুলো আপনারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ডিডি এক্স থেকে আসছেন ওইগুলো এখন ডিডি টি ডিডি এক্স সবই আসবে যখন যেটা দরকার পড়বে আমাদের যখন টাইম ডোমেনে ক্যালকুলেট করবেন তখন হচ্ছে ফর্মুলাটা ভি ইস ইকুয়াল টু এল ডিডি টি অফ আই আই ইস ইকুয়াল টু সি ডিডি টি অফ বি ছোটোখাটো কিছু ডিফারেন্সিয়েশন ইন্ট্রিগেশন সবই লাগবে যদি আপনাদের মনে না থাকে সেক্ষেত্রে আমি ওগুলো আবার একটা শর্ট রিভিউ করে নিব অসুবিধা নেই আর ম্যাথগুলো বলেন বা থিওরি যেটাই হোক না কেন প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে ক্লাসে দেখে মনে হবে আরে সব তো পারবো কিন্তু যদি প্র্যাকটিস না করেন এক্সামের সময় যে প্রবলেম হবে ওকে আর স্পেশালি ক্রেমার্স রুল আপনারা কিন্তু এটা ক্যালকুলেটারে করে অভ্যস্ত কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্ষেত্রে হাতে করতে হবে পুরাটাই সুতরাং এগুলো প্র্যাকটিস করা লাগবে হ্যাঁ আলেকজান্ডার সাদিকু স্যারের বই থেকে করতে পারবেন আর যেহেতু আপনাদের ডিসির বেসিকে কিছু প্রবলেম আছে তাহলে ডিসিটা আগে কমপ্লিট করে দেন এসিতে যান খুব সহজ হবে এটা আসলে বলতে গেলে আপনাদের সব ক্যালকুলেশন প্রসিডিউর মেথড সবই এক এখানে যে ভোল্টেজ ডিভাইডার কারেন্ট ডিভাইডার কার্সপস কারেন্ট ল ভোল্টেজ ল শিখেছেন সব কিছুই অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাদেরকে নোডাল অ্যানালাইসিস মেশ অ্যানালাইসিস এগুলো দেখার জন্য কিছু টিউটোরিয়াল দিয়েছিলাম দেখছেন কেউ দেখি কি বোঝা যায় আচ্ছা ওইখানে টোটাল প্লে লিস্টটা আমি দিচ্ছি সব একসাথে দেখার দরকার নাই যখন যে টপিকটা আমি ক্লাসে পড়াচ্ছি বাসায় যেয়ে দেখবেন না বুঝলে জিজ্ঞেস করবেন দুইটাতেই দেওয়া আছে আর রেফারেন্স বই হিসাবে কেউ চাইলে বয়েল স্টেটস এর বইটাও দেখতে পারেন আর মেইন আচ্ছা আপনার কাছে ওকে তাহলে আপনি দুইটাই দেখেন কিন্তু প্রথমে তাহলে আলেকজান্ডার সাদিকু স্যারের বইটা দেখবেন নেন ওই আচ্ছা সবার লেখা হয়েছে সরাবো এই স্লাইডটা আমাদের এই কোর্সটাতে 
যখন রেজিস্টার কানেক্টেড থাকছে ভোল্টেজ কারেন্ট যে ইন ফেজে থাকে এই জিনিসগুলো কখন কারেন্ট আমাদের লিড করছে কখন কারেন্ট ল্যাগ করছে ক্যাপাসিটার ইন্ডাকটার কানেকশনের ফলে এই সবগুলোর কিন্তু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আগে থেকেই বলে রাখলাম এটার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন লাগবে যে দেন হচ্ছে আপনাদের ফেজো ডায়াগ্রাম ফেজো ডায়াগ্রামও লাগবে এখানে ক্লাসে আমি যেগুলো শেখাবো শুধু বাসায় যে একটু প্র্যাকটিস করবেন তাহলেই হবে না এগুলো মুগস্ত না অঙ্ক যখন করবে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে স্পেশালি এই তিনটা ভ্যালু এই তিনটা ছাড়া আপনারা অঙ্ক করতে পারবেন না ইন্ডাক্টার থাকলে ওইটাকে ওয়ান বাই জি ওমেগা এলে কনভার্ট করা লাগে দেন হচ্ছে ক্যাপাসিটার থাকলে জি ওমেগা সি যখন আমরা অ্যাডমিটেন্স ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করি তখন এই সূত্রগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হয় আর যখন ইম্পিডেন্স নেবেন তখন হচ্ছে আপনাকে এই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে আরেকটা জিনিস আগে থেকেই বলে রাখি ইম্পিডেন্স আর অ্যাডমিডেন্স এই দুটার মধ্যে আবার কেউ কনফ্লিক্ট লাগায় না আপনাদেরকে কিন্তু মেইনলি ইউজ করতে হবে এইগুলা ঠিক আছে স্লাইডটা কি সরাবো এবার আচ্ছা সাইনোসয়েডাল যে কার্ভটা আছে কার্ভটা একটু ভালো মতো খেয়াল করেন টোটাল যখন আমরা একটা সার্কেল কনসিডার করি সার্কেল কত থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রাইট তাহলে এখন আমরা যখন আপওয়ার্ড আপ সাইকেলটা ওয়ান এইটটি পর্যন্ত আসছে ডাউনওয়ার্ডে আবার হচ্ছে আপনার নেগেটিভ যে হাফ সাইকেল ওয়ান এইটটি থেকে থ্রি সিক্সটি পর্যন্ত দেখানো আছে এখানে আর এই ডায়াগ্রামটাতে মূলত পুরোপুরি সাইনোসয়েডাল যে ওয়েব ফর্ম এখানে কোন এক্সিসে কোনটা টাইম এক্সিস কোনটা অ্যাম্পলিটিউড এই জিনিসগুলো আপনাদের মেনশন করা যেমন এটার ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন টোটাল যে আমরা ওয়ান সাইকেল কনসিডার করি সেটা এই পয়েন্টটা থেকে ক্যাপিটাল টি পয়েন্ট পর্যন্ত আপনার টোটাল একটা সাইকেল দেন পাশের যেটা আছে ওইটাতে আমরা আবার একটা টোটাল সাইকেল কনসিডার করলাম তো এখানে রাইট টাইম পিরিয়ড ছিল এখান থেকে এতটুকুর জন্য টি তাহলে টোটালটা হবে হচ্ছে টয়েস টি मेमोरइज करते हैं जो कि डायग्राम बोझ तो ऊपर डायग्राम बोझ एम कई जन आई तीन अच्छा तेल आपनी बोलना जो ये फर्मुला आकार जगह लेखा आगू मेमोरइज करते हैं जो कि ना ऊपर डायग्राम बोझें तो ये डायग्राम कई जन पर जिज्ञेस कर अच्छा लास्टे आपनी पड़े आपनी आर आपनी ओके डायगोनल बराबर बस ग्रेट अपनी फार्स सेट एक्सप्लेन करें तो अल पजिटिव नाइनटी माइनस थे थ्री सिक्सटी प्लस थेटा इटा द्वारा आसने की मीन कर ट्राई करें असुविधा नहीं मोटामुटी आईडिया এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে নাইনটি ডিগ্রি বলতে অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে ওয়ান মাল্টিপ্লাইড বাই পাই বাই টু রাইট তাহলে ওয়ান কি জোর না বেজোর বেজোর যদি আপনাদের বেজোর থাকে সেক্ষেত্রে জাস্ট যেহেতু ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে অল পজিটিভ সুতরাং ওইটা পজিটিভই হবে সাইন থাকলে কজ হয়ে যাবে টেন থাকলে কট হবে এই ধরনের চেঞ্জগুলো আর থ্রি সিক্সটিকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই পাই বাই টু রাইট তাহলে ফোর আবার যেহেতু জোর সংখ্যা তাহলে ওইখানে যদি আপনার কোনো সাইন পড়ে সাইন থাকলে সাইনই হবে কজ কজ এরকমভাবে কোনো চেঞ্জ আসবে না এবার একটু সেকেন্ড কোয়ারেন্টের দিকে খেয়াল করেন সেকেন্ড কোয়ারেন্টের জন্য দুইটা জিনিস পজিটিভ একটা হচ্ছে সাইন আর একটা হচ্ছে কোসেক এই দুইটা আমার পজিটিভ থাকবে বাকি যদি কেউ পড়ে সে নেগেটিভ হয়ে যাবে এবার কথা হলো যদি সাইন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থেটা হয় যে কোনো একজন বলেন তো কি হবে এটা নিচেরটা দেখেন না কাইন্ডলি 
কি হবে আর কেন হবে কস সেটা হয়ে যাবে মাইনাস কে বলছেন আচ্ছা এই সমস্যা নাই মাইনাসটা অ্যাকচুয়ালি হবে না কারণ এটা তো সাইনের ইকুয়ারেন্ট যার ঘর সে যদি পড়ে সে মাইনাস হবে না ওকে আর সাইনটা কস কেন হলো এখানে পাই বাই টু এর সাথে যেহেতু আমার বেজোর সংখ্যা ওয়ান মাল্টিপ্লাইড আকারে ছিল যার কারণে সাইনটা কনভার্ট হয়ে কস হয়ে গেল ঠিক আছে সেমভাবে আমি যদি ওয়ান এইটির কথা চিন্তা করি তাহলে সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস থেটা যদি হয় ওয়ান এইটি মানে কি টু ইন্টু পাই বাই টু রাইট তাহলে সাইন সাইনই থাকবে যেহেতু ওর ইকর্ডেন্ট তাহলে ওইটা পজিটিভ থাকবে বুঝে গেল একইভাবে আপনি ট্যান কট সেক কসেক সবগুলোটাই ক্যালকুলেশন করতে পারবেন ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আমরা যেমন তিন পাতার সূত্র পরে আসতাম না তিন পেজ জুড়ে এটা ছিল তো এত কিছু লাগবে না জাস্ট এই ডায়াগ্রামটা মাথায় থাকলেই হবে আর যখন আমরা এই যে সাইনাসয়েডাল ওয়েব ফর্মগুলো ক্যালকুলেশন করতে যাব ট্যান কট সেক কোসেক এত কিছু লাগবে না শুধুমাত্র আপনার সাইন আর কজের মধ্যে যে ধরনের কনভার্সেনগুলো আছে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা লাগে আপনারা জাস্ট ওই ডায়াগ্রামটা ড্র করে রাখেন এটা জাস্ট ক্রস চেক করার জন্য এই ছবিটা অ্যাড করা ছিল যে আদৌ ওই লজিক ইমপ্লিমেন্ট করলে এটা কাজ করে কি না কারোর কি ব্রেক লাগবে বেশি কষ্ট হচ্ছে কারোর ক্লাস শেষ আপনাদেরকে না বললাম একটু এক্সট্রা পড়াবো যেহেতু ডিসি সার্কিটে প্রবলেম আছে আচ্ছা ঠিক আছে আর পাঁচ মিনিট আচ্ছা ডায়াগ্রামটা আগে ড্র করেন আজকে বাসায় যে সবাই অ্যাটলিস্ট সাইন কোসেক আর কস এই তিনটারটা ট্রাই করবেন সবগুলো অ্যাঙ্গেল দিয়ে নাইনটি মাইনাস নাইনটি প্লাস ওয়ান এইটি মাইনাস সবগুলো অ্যাঙ্গেল দিয়ে এই তিনটা ট্রাই করবেন করার পরে আমাকে বলবেন যে আদৌ হচ্ছে এই লজিক ইমপ্লিমেন্ট করে সবগুলো আউটকাম সেম আসে কিনা এখানে কিন্তু সব দেওয়া নাই শুধু নব্বইয়েরগুলো দেওয়া আসে আচ্ছা যেহেতু আপনারা আমাকে আর ফাইভ মিনিটস মতো টাইম দিতে পারবেন তাহলে আমি একটা কাজ করি পুরো ক্লাসটা একটা রিভিউ করে দেই ভালো হয় না যারা লেট করে এসছেন তারা বেশি ভালো করে শুনেন আর যারা হচ্ছে প্রথম থেকে ছিলেন তারা যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারেন আমাকে কোয়েশ্চেন করেন তো মূলত প্রথমেই বলেছিলাম যে এটা আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট টু এর কোর্স বাট আমি টাইটেলে ওয়ান টু কিছু মেনশন করি নাই কারণ যেহেতু আমাকে ডিসিএসি দুইটাই কভার করতে হচ্ছে ওকে তো প্রথমত আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হবে ইলেকট্রিক কারেন্টটা কিভাবে কি কাজ করে দেন সিরিজ সার্কিট প্যারালাল সার্কিট তো সিরিজ সার্কিট প্যারালাল সার্কিট যেহেতু একটু আগেও আমি আলোচনা করলাম কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই রিলেটেড নাই এখান থেকে যে ডিফারেন্ট প্যাটার্নের ফর্মুলাগুলো আমাদের অ্যাপ্লাই করা লাগে ফর এক্সাম্পল রেজিস্টার ক্যাপাসিটার ইন্ডাক্টার কিন্তু আলাদা আলাদা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে রেজিস্টার আর ইন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে সিরিজ আমরা যোগ করি প্যালাল ওয়ান বাই করে দেই আর ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে উল্টা কাজ করতে হয় আর একটা ব্যাপার একটু মাথায় রেখেন যখন এই যে ওয়ান বাইয়ের সূত্রটা আমরা করছি না মনে করেন আপনাদেরকে প্যালালি কোনো একটা কিছু কম্বাইন করতে দিলাম কেউ যদি ইউনিটটা এভাবে লিখে ফেলেন যে ওয়ান বাই আর পি ইজ ইকুয়াল টু লেটস আমি ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফাইভ কিছু একটা কনসিডার করলাম এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে পাশে যদি কেউ ওহোম লেখেন আমি আগের থেকেই বলে রাখছি এটার জন্য কিন্তু অনেক মার্ক কাটা যাবে যদি কেউ ইউনিট লিখতেই চান আইদার এখানে লিখতে পারেন অথবা হচ্ছে ইউনিট এখানে লেখারই দরকার নাই যখন আর পিটা আপনারা মেইন রেজাল্টটা লিখছেন ওর পাশে ওহোম লিখে দেন আর যদি মনে করেন এখানে আপনাদের সবগুলো কোনোটা কিলো ওহোমে দেওয়া আছে কোনোটা হচ্ছে ওহোমে দেওয়া সেক্ষেত্রে সবগুলোকে আপনারা যে কোনো একদিকে কনভার্ট করবেন তো ওহোমে করাটাই বেটার ঠিক আছে আর বাকি হচ্ছে যে এই রুলসগুলো আসে ওইগুলো একটু দেখেন ইন্ডাক্টার ক্যাপাসিটার সবার ক্ষেত্রেই হ্যাঁ এসি সার্কিটে হ্যাঁ সব লাগবে সেভনিন নটন জানি আপনাদের প্রবলেম আসে এটাতে বসছিল 